பல்லவம் கூட்டுறவு சங்க தலைவர் முன்னாள் பிரதேச சிலை நிர்வாக உத்தியோகர் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் இந்த போராட்டம் என்பது மூணு தசாப்த காலமாக நாங்கள் போராடி வருகின்ற ஒரு போராட்டம் நாங்கள் முன்னே ரவுஹக்கீம் அவர்களை ஏறக்குறை இந்த பள்ளிவாசல் தலைமத்தில் ஐம்பது தரம் சந்தித்திருக்கிறோம் அவர்கள் ஐம்பது தரமும் எங்களை ஏமாற்றியதன் விளைவு தான் நாங்கள் சாய்ந்தமது மக்கள் ஒன்று கூடி சுயேட்சையாக போட்டியிட்டு நாங்கள் ஒன்பது மாநாச உறுப்பினரை வென்றெடுத்தோம் அதன் பிறகு நாங்கள் இந்த தேர்தலிலே சஜித் பிரமசவுக்கும் கடிதம் எழுதினும் உங்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் ரவுஹக்கீமை சந்திக்க வேண்டுமாறு கூறினார் அப்போ ரவுஹக்கீமை சந்திப்பதில் எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்று தீர்மானித்த பள்ளி ஏனைய நிர்வாகம் நாங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்சே சந்திப்பதாக தீர்மானம் எடுத்து பள்ளிவாசல் உண்மையிலேயே சாணக்கியமான ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து எடுத்து நாங்கள் கோத்தபாய மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களை தங்கலையிலே சந்தித்தோம் அந்த நேரம் அவர் வாக்குறுதித்தார் நான் சொன்னதை செய்பவன் சொன்னால் செய்தருவேன் என்ற அவரது நம்பிக்கை வாக்கின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே தான் ஓ ஓ பசில் ராஜபக்ச அவர்களை அதன் பிறகு சந்தித்தோம் பசில் ராஜபக்ச அவர்கள் சாய்ந்த மது நிலைமை ஒன்பது சுயேட்சை உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதை அறிந்து உங்களோடு நாங்கள் உண்மையிலேயே உங்களது இலங்கை வரலாற்றிலே சாய்ந்த மது பள்ளிவாசலின் தலைமைகள் ஒன்பது பிரதிநிதி வென்ற விடயம் முகமுக்கியமான விடயம் எனவே நாங்கள் ஒரு எக்ரிமெண்ட்டுக்கு வருவோம் என்று அவர் பள்ளிவாசல் மெம்பர் எல்லோரோடும் அந்த எங்களோடும் ஒரு உத்தரவாதம் எழுத்து மூலம் தரப்பட்டது அந்த அதன் விளைவு தான் இன்று நாங்கள் எமது கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் சகலரையும் அழைத்து கல்மைக்குடி மக்கள் சாய்ந்த மருது மக்கள் அதே போன்று தமிழ் பிரதிகள் கவர்னர் ஜிஏ எல்லோரையும் சந்தித்து அங்கே ஏக மனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது சாய்ந்த மதுக்கு பிரே செயலகம் ஒன்று உண்டு எல்லையிலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனவே சாய்ந்த மதுக்கு பிரே செயலத்தை மோலாவது கொடுக்குமாறும் கெசட் பண்ணுமாறும் மற்ற மற்ற கல்முனை பிரதேசத்தை மூன்றாகவோ நாலாகவோ நீங்கள் கொமிஷனை போட்டு அதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள் அல்லாவின் முயற்சியால் இன்று சாய்ந்த மருதின் தனி பிரதேச நகரசபையாக இன்று கெசட்லி கெசட் பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்சா அல்லா அது ஏழு மணியோ பன்னெண்டு மணியோ அதில் கிடைக்கும் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்சா அல்லா இந்த இப்போது கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாம் அல்ல அல்லாவுக்கும் இந்த போராட்டத்தை ஒத்துழைத்த இங்கிருக்கின்ற சாய்ந்த மதி சகல மக்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதோடு எங்களுக்கும் உண்மையிலே நாங்கள் தேசிய காங்கிரசின் தலைவர் அதே போன்று முன்னாள் அமைச்சர் அதாவளின் பங்களிப்பை நாங்கள் இந்த சாய்ந்த மது மக்கள் மறந்துவிட முடியாது என்றால் அவரின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமானது நாங்கள் போராட்டம் செய்தாலும் கூட இந்த வெற்றி கனியை கொண்டு வந்து தந்ததில் பாரிய பங்களிப்பை வைத்தவர் அமைச்சர் மாண்புமிகு அதாவுள்ள அவர் வரை இந்த சாய்ந்த மது மறந்துவிடாது அது மட்டுமல்ல இந்த சாய்ந்த மது மக்கள் நன்றிக்கடனாக நிச்சயமாக ஒட்டு சின்னத்துக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்பதை சாய்ந்த மக்களின் சார்பில் கூறிக்கொள்வதில் பெருமையடைகிறேன் பெயர் எம் எச் எம் திருதோஸ் சாரதியாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன் எங்களுடைய இந்த சாய்ந்த மருதுக்கான நகரசபையினுடைய கிளர்ச்சி போராட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மிகவும் உத்திரமடைந்த நிலையிலே இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே இருந்த அமைச்சர்களான ரவுபக்கீம் பிரசாத் பதியுதீன் ஆகியோரிடம் காலே காலில் உழந்து மன்றாடினோம் கெஞ்சினோம் அழுதோம் எங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீர்வையும் தராமல் எங்களை ஏமாற்றி எங்களை மலங்கடித்து செய்தார்கள் அதை வலியுறுத்தும் முகமாக இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்த சாயந்த மருது ஜும்மா பள்ளிவாசல் தலைவர் தலைமையிலே இந்த ஊர் மக்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து மூன்று நாள் இந்த வீதியிலே நோன்பு பிடித்து துவாக்கள் செய்து அழுதோம் துவாக்கள் கேட்டோம் எந்த விதமான எந்த விதமான ஒரு தீர்மானம் வெட்டப்படாமல் எங்களை ஏளனம் செய்து இந்த தலைவர்கள் ஏமாற்றினார்கள் அதே போலதான் இன்று அல்ஹம்துல்லா தனிந்தது தாகம் மலர்ந்தது சாய்ந்த மருது மகிழ்ச்சி பள்ளத்திலே என்று எந்த இளைஞர்கள் வயோதிபர்கள் பெண்கள் என்று எல்லோருமாக இன்று அழுது கேட்டு ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கின்றார்கள் எங்களுடைய அந்த நாங்கள் அன்னோரம் கூறினோம் கண்டியும் வேண்டாம் பன்னியும் வேண்டாம் அயலூர் குதிரையும் வேண்டாம் என்று சொன்னோம் ஆனால் இப்போது கண்டியும் வேண்டாம் பன்னியும் வேண்டாம் எங்களுக்கு இந்த எங்களுக்கு இந்த எங்களுக்கு இந்த அயலூர் குதிரை மாத்திரம் போதும் என்ற எண்ணத்தில் நாங்கள் 